ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಟಿ ಎ ಪಿಲಾಸ್ ಫೈಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆರ್ ಟಿ ಎ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈಗ ದಾವೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಪಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಪಿಲ್ಲಾಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಜಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನೇನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದೊಂದು ಮಿರೇಜ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಐದು ಲಕ್ಷ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಕಮಿಷನರಿಂದಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ಥಕ್ ನಾಗರಿಕ್ ಸಂಘಟನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಕ್ ಅಪೀಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಇವರು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಸಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಅರ್ಜಿಗಳಿದ್ದವು ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಕಮಿಷನ್ಸಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಮೂರು ಕಮಿಷನ್ಸಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದಾವೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೇಸಸ್ಗಳ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಕೇಸಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಜಿಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿಹಾರದ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಅರ್ಜಿಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಜೊತೆ
ಪೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಇತಿಹಾಸ ಏನಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾನೂನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ರಿಸೀವ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದೇ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂದ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹುಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಈ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಎಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಲ್ವಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಜೈಪುರ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಲ್ವಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಜೈಪುರ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹೇಳತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೇಳತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನಾವೇನೀಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು ಇದರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ
ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಸುಮೋಟೋ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ರಿ ಸುಮೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಈಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಂತು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹೋಯ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಣದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ತರನ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಈ ತರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶಲ್ ಬ್ಲೋವರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಲ್ ಬ್ಲೋವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಜನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎ ಮೋರ್ ಕರಪ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಎ ಮೋರ್ ಕರಪ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಯಾರು ವಿಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸಲ್ ಬ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಲ್ ಬ್ಲೋವರ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿ ತಿಳಿಸಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ವಿಶಲ್ ಬ್ಲೋವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶಲ್ ಬ್ಲೋವರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಶಲ್ ಬ್ಲೋವರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಕಾನೂನನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಬೈ ಎನ್ ಬಿ ಡಿ ಎ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಪಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಆರೋಪಗಳ ಮಾಡಿದ್ದಾ
ಟೂ ತರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಡ್ ಮೂಲಕನೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಏನಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಆಧಾರತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಇವರು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ನ್ಯೂಸಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆ್ಯಡಿಂದ ಏನು ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಿಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ ಸೊ ಈ ಹಿಂದೂ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೀಡರ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ನಿಂದನೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಿಂಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಂಥ ರೀಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಒಂದೇನೋ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸರ್ಚನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಹಿಂದೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಹಿಂದೂ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ತ್ರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಗೂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಲ್ಗರಿತಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ನ್ಯೂಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ನಿಂದನೇ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರೀಡರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನನ್ನು ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನು ಗೂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಓದುಗಾರರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ರೀಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲಲ್ಲೇ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊಡಿತೀರಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವುದು ಟಾಪ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ್ಯೂಸನ್ನು ನೀವು ಓದ್ತೀರಿ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೀಡರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಏನಪ್ಪ
ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೆಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವ್ರು ಈಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಒಂಥರ ಮೊನೋಪೊಲಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಹು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೊನೋಪೊಲಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೇಸಸ್ ಬರೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಕೇಸ್ಗಳಾಗಿದೆ ಇದೇ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೂಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ವಿರುದ್ ಕಮಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಆ್ಯಂಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನು ಏನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಏನಿವರು ಆ್ಯಡ್ ಟೆಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹುಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಹುಡ್ ಅದನ್ನೇ ಇವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೇ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕೋಡನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರಬೇಕಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬರೇ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಕಂಪ್ನಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಅವರೇನು ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ವೈಲೆನ್ಸ್ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರನ್ನು ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಕ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಅವರೇನಾದರೂ ಅಲ್ಗೋರಿತಮ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಗೋರಿತಮ್ಸ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೊಂದು ಏನೋ ಸರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಇರ್ತವೆ ಈ ಟಾಪ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವೇನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ವೆ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವು ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಗೋರಿತಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಡಾಟಾವನ್ನ ಅಥವಾ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ರೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೂಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸಾವಾಗ್ತಿರೋರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಇದು ಇಶ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಡಾಟಾವನ್ನ ಏನೀಗ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೂಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ದಶಕಗಳನ್ನ ಕಳೆದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದವರಿಂದ ಸಾವೇನಾಗ್ತವಲ್ಲ ಅವು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲಿ ಹೆಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂದನು ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ವಿಟರ್ ಇಂದನು ಅಥವಾ ಏನು ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಬೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಾವನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೂಸೈಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಾಸಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ರೋಲ್ ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೊ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೂಸೈಡ್ಗೆ ಕಾರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾರಣಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಬುಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಬರ್ ಬುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ
ಅವನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು ಬಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದರಿಂದ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೆಲ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಅಲೋನ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ಓವರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಏಕಾಂಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಏಕಾಂಗಿ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಪಬ್ಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಬೋದು ಪಬ್ಜಿ ಅಡಾಪ್ಷನಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ಹುಚ್ಚರಾಗಿದ್ರು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರು ಇಷ್ಟು ಹುಚ್ಚರಾಗಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನೀವು ಕೇಸಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಮಗನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದಂಥ ಕೇಸಸ್ ಸಹ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರದ ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಅವರು ತುಂಬ ಈ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಆದಂಥ ವೇಸನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಇಶ್ಯೂ ಇದನ್ನು ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಶಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತ ಹುಡುಕಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತೆರನಾಗಿ ಡಿನೈನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವ ಗಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನು ಅಲ್ಲ ಗಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಬರ್ ಬುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟ್ರೋಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೊಸೈಡಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಗಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇದೇ ನ್ಯೂ ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸೈಬರ್ ಬುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೋದ ಆದವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸೂಸೈಡಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಬರ್ ಬುಲ್ಲಿಂಗ್
ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಈ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಈಗ ರಮ್ಮಿ ಕ್ಲೇ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ರಮ್ಮಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ರಮ್ಮಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಪೊಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಆಟ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಪೋಕರ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲೋಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಸೈಡ್ಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಂಬಿಂಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣಗಳು ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ಆನ್ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸೊಸೈಟನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂದೀಪ್ ಶಾ ಇವರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಗುರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗುಜರಾತ್ ಇವರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಂಬಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಂಬಿಂಗಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗಿಂದನೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಾವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಡಾಟಾವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿದವ್ರು ಏನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಏನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಅಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೂಸೈಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ನೀವು ಸೂಸೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೋದ್ ಸರಿನೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಲೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರು ಸಾವಿರ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಎಲ್ಲಾಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಾಗಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂದರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿದವರು ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೀನಾಯ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೀಯಾಳಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಥವಾ ಲವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಗದೇ ಇರೋದಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಲವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸಾವಾಗ್ತವಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಮೂರು ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತೇಳು
ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾವು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಏನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಆ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೌಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರ ಕ್ವೇರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಿಲ್ಲೀಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರೈಬಲ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟೆಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೌಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಂಡು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಸೈಡಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಳಂಕವಾಗಿ ಕೊಡಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ರಾಮ ಬಾಣನು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಜಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಉದಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರಾಮ ಬಾಣ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನಮ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸುಸೈಡಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್